Okay, so bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, I would like to say something to correct uh, a detail I mentioned in my previous preaching in the afternoon last Lord's Day. So may binanggit ako sa inyo kanina na okay, last time na may mga nagtuturo sa panahon natin ngayon na tama yung kanilang understanding about the gospel. So pag pinag-usapan natin yung kanilang basic Uh, grasp of what the gospel is all about, tama yun, walang problema. It's very biblical. Pero they have a problem with the law. No? Binanggit ko sa inyo na may mga grupo ngayon na nagtuturo na dahil ang Panginoong Yeso Kristo ay tumupad na sa lahat ng batas ng Diyos, hindi lang niya tinupad yung Uh, gusto ng Diyos na gawin sang ayon sa batas, kundi tinupad at binigay niya, niya rin lahat yung hinihingi ng Diyos na kabayaran sa lahat ng mga kasalanan nagawa mula pa sa simula. Uh, at sinabi ko na sila yung mga uh, tinatawag na hyper-Calvinists. Uh, hindi po tama ano, na sila ay hi, uh, tawaging hyper-Calvinists Uh, instead, dapat ay ang sinabi ko doon ay hyper grace uh, preachers. No? So sila po yung mga uh, nagtuturo ngayon na they have a proper understanding of the gospel but they have a problem with the law. So since tinupad na ng Panginoon lahat, we don't need the Old Testament law and everything na hagip, pati yung Ten Commandments and moral law. So hindi na natin kailangan sundin sa New Covenant. Ang tawag sa kanila hyper grace preachers. Pero ang hyper-Calvinism, meron din silang sarili nilang problema. Bagamat wala silang problema sa law of God and also the gospel, they have a problem with evangelism. Hyper-Calvinists insist that God is sovereign and He is the one who saves. Therefore, we don't need to preach the gospel anymore. Ano? So, ang Diyos ang mag- uh, liligta sa paraan na gusto niya so we don't have to go to the unregenerate and preach the gospel to them we believe that's a serious mistake as well of the so-called hyper-Calvinists so yan, yeah, kinokorek ko lang kasi naka-record dyan no? and uh, maaring may mga nakakapanood niyan at maaring may uh, ma-mislead doon sa sinabi ko so I was not referring to the hyper-Calvinists When uh, I say they have a problem with the understanding of the law, the purpose of the law, hyper grace yan, uh, yung tinutukoy natin. Okay, so napagit ko sa inyo last time na tihinto muna tayo doon sa ating series sa Life and Ministry of the Apostle Paul. And uh, we'll be looking at the beautiful and wonderful doctrine of the Incarnation. Pag pinag-usapan natin ang Incarnation, we are also talking about a story. The incarnation is also a story. Pero ano nga ba yung most beautiful and engaging story ever written for the world to read? Pag tinanong natin yung tanong na yan sa mga tao, marami ang sagot. At iba-iba ang kanilang mga magiging sagot. Maring kayo, meron kayong paboritong story. At para sa inyo, you always want to read that story. Siguro at least a y- once a year. And now, this is Spurgeon. He loves uh, the story of the Pilgrim's Progress, and he makes sure that he will read it at least once a year. So, kayo, maari meron din kayo yung story na para sa inyo na pagaganda, very engaging, at hindi nyo mapapalagpas ang isang tao na hindi ito babasahin o babalikan. But for one who has read the Bible. Ikaw na totoo man ng palatayan ng Panginoon na basa mo ang Biblia, wala nang hihigit pa na pinakamaganda at pinaka-engaging story than the narrative about the birth of Jesus Christ. Hindi lang ito particularly piercing dahil ito ay totoong nangyari sa kasaysayan. Ito ay life-changing because it discloses to us kung papaano ang isang makasalanan ay maire-restore sa isang tamang relationship sa Diyos. That's the beauty of the doctrine of the story of the incarnation. Nakakalungkot lamang sa panahon natin ngayon because countless people are familiar with this story. They even commercialized it. They earn money from the story of the birth of the Lord Jesus Christ and many of them celebrate it extravagantly. Diba? They allot uh, a huge portion of their budget every year to celebrate Christmas. 
but they're ignorant as to the very purpose of God for allowing it to happen. But they just see the birth of Jesus Christ as a story, as an event, as a historical fact. Iba nga, hindi na nga naniniwalang historical fact. Yung kapanganakan ng Panginoong Yeso Kristo, sumasabay na lang sa Agos ng sikat at popular sa ibabaw ng mundo. Nasisindihan ng mga iba't ibang kulay na parol, tumatayo ang mga nakatumbang Christmas tree, binubuksan ng iba't ibang kumukutitap na ilaw sa mga tahanan, nagbabalot ng mga regalo para sa mga mahal sa buhay, sa mga inaanak. They celebrate the season. Pero kung tatanungin mo sila, bakit merong celebration, wala silang alam. Gusto ko yung summarize yung ating pag-uusapan sa ating preaching ngayong umaga sa ganitong paraan. For many, the birth of Jesus is simply the beginning of the redemptive story. But for God, it includes even the end. Ulitin ko po yan. For many, the birth of Jesus is simply the beginning of the redemptive story. But for God, dapat para din sa atin bilang mga Christians, bilang church, it includes even the end. Basahin po natin ang ating pong text ngayong umaga na maaring isa sa mga dapat nating balikan whenever we talk about the beginning of the story, kung paano ang Panginoon nagsakatupara ng kanyang pangako ng pagliligtas ng mga makasalanan. Luke chapter 1, verses 26 to 33. Basahin po natin Luke chapter 1 verses 26 to 33. Babasahin po natin mula sa English Standard Version. Follow me through kung ano man ang translation na hawak ninyo dito at maaring sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. But we'll be flashing it on the screen as well. Verse 26, In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. To a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord is with you. But she was greatly troubled and the saying, at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father, David, verse 33, and he will reign over the house of Jacob forever and of his kingdom there will be no end. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Dalawang bagay po yung gusto kong bigyan ng diin dito po sa passage na ating binasa. Number one, God's son and his humble beginning. God's son and his humble Beginning and then secondly, God's son and his great ending. God's son and his great ending. So, pagkaralan natin ang mga importanting points na ito. Number one, God's son and his humble beginning. The story of Christmas is often defined by its end and not by its beginning. Pag pinag-usapan yung Christmas, laging simula. Di ba? Laging hina-highlight kung paano ito inihula sa Old Testament. And then kung paano ito natupan sa panahon ni Joseph at saka ni Mary. Puro simula. Di ba? Eh, pero na, pa, paano yung end? Di ba? Pa, paano yung end of the story? Ang Christmas ba o yung panahon kung saan inaalala ng buong mundo na minsan sa kasaysayan ipinanganak ang anak ng Diyos, pura lang ba simula? Ang Diyos ba katulad natin na ningas kugon? Ang Diyos ba, ang Diyos ba ay nagsisimula lang pero hindi niya tinatapos? Well, tanungin niyo ang marami. Di ba? Lalo na sa panahon ngayon. Tanungin niyo marami. Bakit nga ba 
ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. Madalas ang sagot ay ito. Because Jesus needs to be the Savior of the world. Ipinanganak ang Panginoon to become the Savior of sinners. Yan ang madalas na sagot ng marami. Baka yan ang magiging sagot ninyo. No? Pag tinanong ko kayo, bakit nga ba ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo? Hindi ko sinasabi na mali yan. Hindi ko na sinasabi na kulang ang sagot na yan. Pero ang, ang gusto kong sabihin at maging direction sana ng pag-aaral natin ng Word of God this morning is every time we are asked this question, bakit nga ba ang Panginoong Heso Kristo kailangang ipanganak bilang tao Something else should come into our mind. Diba? Something else. And what is that? We should not skip the beginning and I believe the most integral part of this event. Pag pinag-usapan natin ang bakit nga ba sinusulat ng mga author ang kanilang mga story, lagi silang merong kasamang definite purpose. Diba? May dahilan kung bakit sumusulat ang mga author. The same goes with the story of the Lord Jesus Christ. Hindi ito isinulat, hindi ito inirecord para lang ipakita sa atin that there is something uh, important that happened. Hindi lang gano'n. No? May purpose ang mga author kung bakit nila sinulat ang kwento, ang record patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. And what is that? They basically want us to understand that the greatest news ever proclaimed to the world was not about sinners, it's about God. Diba, madalas pag pinag-uusapan yung kapanganakan ng Panginoon, the doctrine of the Incarnation, ang lagi pong mapasok, hindi lang ng mga unbelievers, kundi maging ng mga Christians, even those who call themselves Reformed, my salvation, my redemption, the gospel, Diba? Na ipapangaral sa mga tao na nangangailangan ng tagapagligtas. It's all about the sinners. It's all about those who need salvation. Pero gusto ko sana i-calibrate natin yung ating mga isip ngayong umaga. Nung sinulat ng mga author ng Bible, ang story patungkol kay Jesus at sa kanyang kapanganakan, they want us to understand something about God. Hindi something about us. Hindi something about sinners. It's something about God. It is not about what we need to receive from God, but what God has done in order to give us something we don't deserve at all. Pag pinag-usapan natin ang kapanganakan ng Panginoon, nalalahanin natin, merong ginawa ang Diyos para tanggapin natin ang isang bagay na hindi natin dapat tanggapin. Hindi yung ano yung kailangan kong tanggapin na ginawa ng Diyos. Kundi ko ano yung ginawa ng Diyos na ang totoo, hindi naman natin dapat tanggapin. Two things yung gusto kong i-share sa inyo in relation to this. Number one, when, it, when we talk about the birth of the Lord Jesus Christ, we talk about a story. And it's a story about the humility of God. That's the first thing. It's a story about the humility of God. Tinan natin yung verse 26 and 27 ng ating text. Basahin natin ulit. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David and the virgin's name was Mary. Ano sinasabi sa atin ni Luke? Doon sa mga verses na yan. Ha? Huh? Pag binasa niyo yung mga verses na yan, verse 26 and 27, ano yung nire-relay sa atin ng author? Alam niyo, maraming nilagpasan ng Diyos. Maraming nilagpasan ng Diyos nung ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo. The birth of God's Son, the birth, the birth of God's only Son, ito gusto ko yung sinabi ng isang commentator, iko-quote ko sa inyo, begins with a nobody, in a nothing town in the middle of nowhere. Sabi ng isang commentator, the birth of the Lord Jesus Christ begins with a nobody in a nothing town in the middle of nowhere. Ano ba yung Nazareth? Pag pinag-usapan natin Nazareth, okay, city of Nazareth. Pero ano yung city of Nazareth? It's a very insignificant city. Diba? 
Hindi hindi nga ito nabanggit sa Old Testament. Ano niyo pag sinearch niyo yung mga Bible sa Old Testament ng Nazareth, walang binanggit na kahit isa. It's a very insignificant city. Pwede sana sa Jerusalem na lang ipinanganak ang Panginoon, 'di ba? That's the most important city during their time. Pero hindi, sa Nazareth. It's a very insignificant city. Sino si Mary? May nakilala ba sa atin kung anong background ni Mary? Sino ang parents niya? Hindi. Sabi ng mga scholars, si Mary daw, nung nagbuntis siya sa Panginoong Heso Kristo, was only, what, between 12 to 14 years old? 12 to 14 years old si Mary nung siya ay nagbuntis sa ating Panginoong Heso Kristo? Kung totoo yan, na siya ay between 12 to 14 years old, ibig sabihin, she was just an ordinary, poor, and uneducated girl. Hindi siya kilala. Diba? Hindi siya popular. E siguro yung pangalang Mary, common na common ng panahon nila. Ano? Siguro pagka nanganak ang isang babae ng babae rin, ay unang pumapasok sa isip, siguro gusto ko pangalan sa kanya, Mary. Ganun ka common. Sino ba si Joseph? Kung wala tayong masyadong impormasyon na alam patungkol kay Mary, mas lalong wala kay Joseph. Nung sinabi lang sa atin na si Joseph ay galing sa lahi ni David, that's very important, no? Sa story ng kapanganakan ng Panginoong Yeso Kristo, pero nothing else. Siguro pagdating sa kanyang hanap buhay, alam natin na si Joseph ay isang marangal na lalaki at siya ay kumikita sa pamamagitan ng kanyang pagkakarpentero. That's it. A very common job. A very common man, a very common woman, a very common town. Pero dito pinili ng Panginoon na ipanganak ang kanyang nag-iisang anak. The birth of a person, I believe, is the beginning of his story. No, lahat tayo na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, historical being. We have our own stories. At nagsisimula ang ating mga story nung tayo ipinanganak. Yun ang start ng ating history. Pero dito, sa story na ating pinag-uusapan, God started the history of His own Son with, not with tremendous extravagance, but with overwhelming ordinariness. Kita niyo yung pagiging mapagpakumbaba ng Diyos. Natandaan natin, when we talk about the birth of the Lord Jesus Christ, we are talking about the story of how God humbled Himself. Pinili niya yung pinaka-ordinaryong paraan sa ibabaw ng mundo para magkatawang tao ang kanyang nag-iisang anak. God chose a humble beginning for His Son. Alam niyo kung bakit pinili ng Diyos ang pinaka-mababang pamamaraan pinaka-ordinaryong pamamaraan para ipanganak ang kanyang nag-iisang anak para ipakita sa atin na itong ibig sabihin ng kanyang plano ng pagliligtas. Hindi niya sisimulan sa pinakamataas, kundi sisimulan niya sa pinakamababa. Pinadala niya ang kanyang anak to rescue sinners and then to lift them up to glory. Yan ang ibig sabihin ng kapanganakan ng ating Panginoon. Jesus first had to enter into the misery of our lost and fallen condition in order to bring us to heaven, to bring us to glory. Nagsimula ang Diyos sa pinakamababa at ordinaryong pamamaraan para ang mga makasalanang walang kwentang katulad natin, miserable, insignificant, dalin niya sa kanyang piling. Iligtas niya. Ampunin niya, gawin niyang kanyang mga anak, bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Now that's the first thing. The second thing is, it's not just a story about the humility of God, it's also a story about the grace of God. It's also a story about the grace of God. Tinan niyo verse 28 ng ating text. Sabi dyan, And he came to her, Gabriel came to Mary and said, Greetings, O favored one. The Lord is with you. Alam niyo, yung greetings na yan sa verse 28, parang pinaraphrase lang. The same thing, pag binasa natin yung verse 30. Ano nakasulat sa verse 30 ng ating text? And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 
Nakakalungkot. Alam nyo, maraming tao sa panahon natin ngayon, pag binabasa itong mga verses na ito, they have a different understanding pagdating dun sa greetings ng angels, ng angel kay Mary. Alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, Gabriel, the angel Gabriel is not worshiping Mary. Na hindi niya sinasamba si Maria dito sa mga verses na ito. He is simply telling Mary about the magnificent grace of God upon her. Hindi ito patungkol sa pagiging mabiyaya ni Maria. Itong mga talata na ito, yung pag-greet sa kanya ng Gabriel, Angel Gabriel, ay patungkol sa biyaya ng Diyos kay Mary. Mary is not full of grace. Diba? Yan ang sikat na panalangin ng mga Roman Catholics. Kanina lang umaga, habang kami bumibili ng pandisal ng aking asawa, narinig na naman namin yung panalangin na yan. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Saan nila nakuha yun? Saan nila nakuha yung panalangin na yun na si Maria ay puno ng grasya? Mary is, is only a recipient of God's grace. She is not a repository of God's grace. Tumanggap lang ng biyaya ng Diyos si Maria. Hindi po siya pinagmumulan ng biyaya ng mga makasalanan. Kaya tama yung ESV ng tinranslate niya yung word na ginamit dito na favored one. Hindi po full of grace. Nakuha yan ng mga Roman Catholic scholars mula dun sa erroneous Latin Vulgate na translation ng word na yan. Ang tamang translation, yung ginamit sa ESV, favored one. Bakit? Sapagkat ang binibigyan ng diin ni Gabriel nung binati niya si Mary ay yung biyaya ng Diyos sa kanya. Hindi yung biyaya ni Mary na ibibigay niya sa ibang makasalanan na katulad niya. Hindi po nagbibigay ng biyaya si Mary. Kaya hindi natin siya dapat hingihan ng biyaya. Si Mary ay katulad din nating mga makasalanan, kailangan din niya ng biyaya at yun ang ibig sabihin ng greeting sa kanya ni Gabriel. Mary, tumanggap ka ng biyaya galing sa Diyos. Totoo, si Mary, pwede natin siyang tawaging mother of Jesus. Pagka totoo naman, pinagbuntis ni Maria ang Panginoong Heso Kristo, pero katulad din natin siyang makasalanan. Katulad din natin siyang nangangailangan ng pagliligtas. At siya mismo sa kanyang bibig, sinabi niya, pinupuri ko ang Diyos na aking tagapagligtas. So Mary is not full of grace. Mary is a sinner that needed grace. Kung meron man ituturo sa atin si Mary, no, hindi siya magbibigay sa atin ng biyaya. Hindi magliligtas sa atin si Mary. Kung meron man patutunayan sa atin si Mary, yun ay ang katotohanan na siya ay isang makasalanan na tumanggap ng biyaya ng Diyos at katulad natin, pwede rin natin tanggapin ang biyaya ng Diyos. Tayong mga makasalanan na katulad ni Mary, pwede rin tayong tumanggap ng biyaya ng Diyos na katulad ng pagtanggap ni Mary ng biyaya ng Diyos. It's all about God's grace. Ang kapanganakan ng Panginoon ay patungkol sa biyaya ng Diyos. Therefore, the story of the humble birth of God's Son is a very powerful reminder that the gospel is about the unmerited favor of God to lowly, insignificant sinners like you and me. Ang kaligtasan ay hindi patungkol sa mga sakripisyo na kailangan natin gawin para magbago ang isip ng Diyos patungkol sa atin. Hindi natin kailangan gawin ang mga maraming mabubuting bagay para tanggapin tayo ng Diyos. Ginawa na ng Diyos ang pinakamainam sa lahat. Ginawa na ng Diyos ang pinakaganap sa lahat. Pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang biyaya para sa mga aba na katulad natin. He chose the insignificant and lonely in this world because salvation starts with being needy. Bakit kinailangan ng Diyos na ipanganak? Gustuhin ng Diyos na ipanganak ang kanyang anak sa pamagitan ng pinakasimple, insignificant manner? Because that's the basic meaning of the gospel. ba? Diba? Kailangan ng mga katulad nating needy ang tagapagligtas. Kailangan ng mga tulad nating poor. ba? Diba? Miserable. 
in constant need of God, ang salvation na inaalok ng Diyos. Anong sabi ng Panginoong Yeso Kristo sa kanyang beatitude sa Matthew chapter 5, verse 3? Masahin natin ang nakasulat doon, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano ibig sabihin niyang, blessed are the poor in spirit? Sila na mga spiritually bankrupt. Sila na mga tao na nakakaintindi na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Sila na mga tao na nakakaunawa na sila ay mahina, walang kakayahan para abutin ang Diyos. Sila ang mga hihingi ng tawad at magmamakaawa sa Diyos at sasabihin sa Diyos, iligtas mo ako isang makasalanan. Sila lamang ng na mga nakakaintindi ng tunay na kalagayan ng kanilang sarili sa harapan ng Diyos na sila ay in need of God will beg God to save them. Ngayon, tanong ko sa inyo ngayon na nanonood na mga nandito, how do you see yourself? Paano ninyo nakikita ang inyong sarili sa harapan ng Diyos? Nakikita nyo ba ang inyong sarili na accomplished? You have arrived? Nakuha nyo na yung kailangan ninyo o kaya nyo ibigay ang kailangan ninyo sa inyong sarili? Ganyan ba yung tingin sa inyong sarili? Pag ganyan na inyong tingin sa inyong sarili, napakalayo nyo sa kaharihan ng Diyos. Pero kung ngayong umagang tingin nyo sa inyong sarili, pag gumaharap kayo, pinapaalalahanan nyo na minsan sa kasaysayan ng mundo pinanganak ang tagapagligtas, nakikita yung sarili nyo, kailangan ko siya. I am in need of this Savior. I am miserable in my sins. I cannot save myself. Ikaw lamang ang lalapit kay Jesus. At ikaw lang ang magmamakaawa sa Kanya at sasabihin sa Kanya, iligtas mo ako, Panginoon, ngayon. At alam niyo, pag ginawa niyo yan, ililigtas nga kayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yan ang Kanyang pangako. Pangalawa, yung ating uh, pangalawang major heading, yung una, nakita natin God's Son and His humble beginning. Pangalawa, God's Son and His great ending. Alam nyo, pag pinag-usapan natin yung angelic apparition sa Bible, na maraming mga sa Old Testament, sa New Testament, maraming mga uh, instances kung saan nagpadala ang Diyos ng mga angels to bring His message to people. Pag sinurvey nyo from Old Testament to New Testament, yung uh, reaction ng mga tao pagka nagpapakita sa kanila ang mga Angels, halos pare-parehas. Halos pare-parehas. Those who saw angelic apparitions either end up mute or unconscious. Laging ganon. Ano? Pagka nagpakita sa kanila yung mga angel, laging kung hindi sila napipipi, eh, hinihimatay o nawawala ng malay. So, bakit kaya? Ano? Tatanin niyo ba sa sarili niyo, bakit kaya ganun yung nangyayari sa mga tao pagka nagpapakita sa kanila yung mga angel? Ang sagot ko lang ay simple, because the angel's manifestation itself is frightening. Pagka nagpakita sa, sa kanila ang angel of the Lord, angel na galing kay Yahweh, the messenger of God, nakakatakot talaga yun. Alam niyo yung mga drawing, yung mga caricature ng angelic apparitions ngayon na parang, alam niyo na, uh, welcoming, you know, na parang gusto natin may experience Hindi yun tumutugma dun sa mga record sa Bible. Eh. Every time na nagpapakita mga angel, kung hindi napipipi, yung mga nagpa- nakakakita sa kanila, hinihimatay. They end up like dead men. Nakakatakot ang pagpapakita ng mga angel. And on top of that, syempre, yung nakakatakot na appearance ng angel, Iba, overwhelming, eh yung message na dala nila. But just imagine, nagpakita yung isa sa pinakadakilang angel ng Diyos, si Gabriel, kay Mary. Ano sa palagi yung magiging reaction ng isang katulad niya? How should a young teenager react after hearing such unbelievable news from a supernatural being? na si Angel Gabriel. Tinan natin verse 29 hanggang verse 38 ng ating text. Tinescribe sa atin ni Luke eh. Na yung naging reaction ni Mary. Ano sabi dyan? But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary. 
Do not be afraid, Mary. Now, bakit natakot si Mary? Understandable, no? Very understandable kung bakit natakot ang isang napakabatang teenager. Pero yung mga between 12 to 14, hindi natin alam no? kung ano yung exactong age ni Mary. Pero napakabata. Ano ba yung age na yun, di ba? Pre-adolescent age yan. Ano ibig sabihin yun para sa isang young teenager? Eh, siguro, dahil sa sobrang bata, pas, baka overwhelmed pa nga si Mary sa mga changes na nangyayari sa kanyang sariling katawan eh. Di ba? Baka nagsisimula pa lang yung resulta ng mga pagbabago sa kanya, ng kanyang pagiging adolescent at this particular point in her life. And then suddenly, a magnificent angel appeared to her at sinabi sa kanya ang isang unbelievable news. She was told that she will become pregnant. Alam nyo, sinabi sa kanya ng isang magnificent angel ang isang unbelievable news about something amazing. An amazing thing na mangyayari sa kanya. She will become pregnant. Eh, at this particular point sa kanyang buhay, totoong kilala niya si Joseph at sabi dito, betrothed, di ba, ipinangako na magiging asawa at maaring uh, nagdaan na sila dun sa ceremony of betrothal kung saan publicly kinikilala na silang mag-asawa pero wala pa silang uh, intimacy. So, hindi pa alam ni Mary kung ano ibig sabihin ng intimacy with a man. Pero sinasabi sa kanya ng angel, you will become pregnant. She didn't even know kung ano yung ibig sabihin ng meaning ng, ng news na ito. Kaya sabi sa atin, she was greatly distressed. <laughs> Ako naniniwala na hindi lang emotion yung na-bother kay Mary nung narinig niya yung balita na ito. Mula sa angel, siguro nanginginig pa pati kanyang buong katawan. She was not just greatly distressed, but perhaps intensified, trembling at the sight of this angel and upon hearing the news. But then again, sa kabila ng lahat ng ito, di ba yung kamanghamang ang appearance ng angel, hindi ka panipaniwalang balita ng angel, yung excitement ni Mary, ihalo mo na lahat yan. Eh, hindi tungkol kay Mary yung pagdating ng angel. Patungkol pa rin sa Diyos eh. It's all about God. And it was not just about God, it's about the Son of God. Patungkol sa anak ng Diyos. The story, the doctrine of the incarnation, it, it's not just about the circumstances surrounding the birth of the Son of God. Diba, pag pinag-uusapan natin yung incarnation, Christmas time, like surrounding events, no? yung mga nangyari, yung mga dumating, yung mga bumisita, yung mga supernatural occurrences, laging ganun eh. Yung unang pumapasok sa isip natin eh. Hindi tungkol dun ang incarnation. It's about God. It's about God's Son. At dito, sa second portion ng ating pag-uusap ngayon, hindi lang patungkol sa Son of God, but also about the fulfillment of the destiny of the Son of God. Luke presented to us this destiny of the Son of God. Hindi lang yung simula. Yung sinabi ko kanina sa inyo. Pag pinag-usapan natin yung incarnation, hindi lang yung simula. Pinakita rin sa atin ng Diyos yung simula at pati yung katapusan na sisimula niya. Two things. Number one, Jesus according to this magnificent story that happened in history, is the true Messiah King. That's the first thing, no? Jesus is the true Messiah King. Ano sabi sa atin sa verse 32 ng ating text? Basahin natin ulit, sabi dyan, He will be great and will be called the Son of the Most High and the Lord God will give to Him the throne of His Father David. Eh ito, madalas hindi natin to nakikita pag pinag-uusapan natin ang birth of the Son of God. Lahat ng mga pious Jews, lahat ng mga banal at uh, sabihin nating seryosong Hudyo sa panahon nila, seryoso sa kautusan, seryoso sa kanilang religion na Judaism, alam nila kung ano yung pangako ng Diyos sa kanilang ama na si David. Meron din na na Davidic Covenant. No? At para sa mga Hudyo sa panahon na ito, even at this particular point in history, alam nila na yung Davidic Covenant hindi pa talaga na 
gaganap, hindi pa talaga na fulfill. Ano ba sinabi dun sa Davidic Covenant? Basahin natin 2 Samuel chapter 7, verse 12. Sabi dun, When your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you who shall come from your body and I will establish His kingdom. Si Yahweh, kausap niya si David, at then sabi niya, I will establish His kingdom. Eh sa panahon na yun, nagsisimula pa nga lang yung kingdom eh. Napangunan ni David. Pero sinasabi ni Yahweh sa kanya, no, I will establish His kingdom. Alam niyo, sa kapanganakan ng ating Panginoong Yeso Kristo, yung Israel sa ilalim ng bondage to Rome. Alipin sila ng Roma. The kingdom of Israel exists. Diba? Merong king. Diba? Merong kingdom of Israel. Pero it's all for display. Bakit yung sinabing display lang yung existence ng kingdom of Israel? Kasi yung ruling kings na panahon nila, eh hindi naman talaga legitimate na tagapagmana ng trono ni David. Yung mga namumunong mga hari, kinikilalang hari, nung ipinanganak ang ating Panginoong Yeso Kristo, mga puppet lang yan. Assigned by the Emperor of Rome. So part of the popular messianic expectation. Ito, nung ipinanganak ang Panginoong Yeso Kristo, bagamat may kinikilala silang mga hari at meron silang kinikilalang government, the government of Rome, meron pa rin silang tinatawag na messianic expectation. Meron popular messianic expectation. Pag sinabi natin popular messianic expectation, hindi yan yung biblical messianic expectation. Yan yung popular ng panahon nila. Yan yung alam ng lahat ng mga hudyo ng panahon nila. Pero not necessarily, yan yung sinasabi ng Bible. Ano yung sinasabi kong popular messianic expectation? Para sa kanila, pagdating ng Messiah, yung pinangako na mag-establish ng throne of the kingdom, tatanggalin ang Rome. Papalayain sila mula sa Roma at puputungan ng corona ang totoong tagapagmana ng trono ni David. Yan yung popular messianic expectation. At si Mary, alam niya yan. Bagamat si Mary ay uneducated, kasi sa mga panahon na yun, mga babae uneducated, ang pinaprioritay sa sinagog, mga lalaki. Ano, pinapaupo sa sinagog para mag, makinig at magsalita at magpaliwanag ng kautosan, mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin na mga babae ay hindi ganun ka-popular at ka-priority sa kanilang culture. Wala silang alam. Alam ni Mary at ng ibang mga babae na katulad niya na Hudyo, ang ipinangako sa Old Testament. Ipinangako sa Old Testament, particularly sa Davidic Covenant, that the Messiah will come. Darating ang Messiah. Meron man dapat na mga hula, nakabisado ang mga babaeng hudyo. At lahat ng mga hudyo sa panahon nila, yan yung dapat nakabisado nila. Yung pangako sa Davidic Covenant, that God will establish once again the kingdom of Israel. Eh, anong correction na lahat ng ito sinasabi ko sa inyo ngayon sa kwento natin? Ang dumating si Angel Gabriel, na nausap si Mary. Yun yung sinasabi sa kanya ni Gabriel. Yung pinangako ng Diyos sa Old Testament sa inyong ninunong si David, tuto pa rin niya na ngayon. At anong sinasabi sa kanya? Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ipanganak ang Messiah. Just imagine that. Diba? Hindi natin alam kung 12, 13, or 14 years old si Mary. Pero, nagpakita sa kanya yung Gabriel with a magnificent news. Ano yung magnificent news? Darating ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako at ikaw ang gagamitin niya. Just imagine that. Pero hindi ito tungkol kay Mary. Di ba? So tuwan na siguro talagang tuwan-tuwan si Mary. Highly privileged siya. Sobrang paggalang na marami kay Mary. Tumaas naman masyado yung kanilang paglagay sa kanya sa pedestal. Sinamba na siya. Di ba? Hindi eh. Totoong highly privileged si Mary. Pero ako naniniwala, nung narinig niya yung lahat ng katotohanan na ito, alam mo yung pinangako ng Diyos, tuto pa rin niya na ngayon. Palagay ko, yung panginginig ng kanyang katawan, hindi lang ito takot, excitement. Bakit? Sapagkat yung pinangako ng Diyos, tuto pa rin niya na. Yung pinangako ng Diyos na darating ang Messiah, 
Toto pa rin niya na. At sino yung Mesaya? Yung ipanganganak sa kanya na isang ordinary woman, ordinary family, ordinary town. The Messiah, the true King. And that is Jesus Christ. Pero hindi lang ito story patungkol sa Panginoong Heso Kristo na siyang totoong Messiah King. Pangalawa, Jesus is also the eternal Messiah King. Tinan niyo verse 33 ng ating text. Hindi pa natapos dun eh. Yung message sa kanya ni Gabriel. Ano sabi? And he will reign over the house of Jacob forever and of his kingdom there will be no end. Hindi lang po pinangako ng Diyos na darating ang Messiah at siya'y magiging hari. Ang kasama sa pangako ng Diyos, itong darating na hari, He will be the eternal Messiah King. Ano sabi dun sa 2 Samuel 7 verse 13, yung katugkarugtong na binasa natin kanina sa Davidic Covenant, pasayan natin. Ano sabi dun? 2 Samuel 7:13. Ang sabi ni Yahweh kay David, He shall build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. Alam niyo, dito na nawindang ang mga Hudyo. Lumagpas na ito sa understanding ng maraming mga Diyo. Ano ibig sabihin? The best illustration of the Jewish mindset nung panahon na ito, nung dumating ang Panginoong Yeso Kristo, ay dinescribe sa atin doon sa reaction ni Peter, doon sa balita ng Panginoong Yeso Kristo sa kanila na darating ang panahon na siya mamamatay. Nabasayan natin. Doon sa Matthew chapter 16, verse 21 at 22. Ito yung mindset ng mga Hudyo. Kasama na si Mary. Lahat ng Hudyo. Ganito yung mindset nila. No, pagdating sa Messiah. Matthew 16, 21 to 22. From that time, Jesus began to show his, di his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and, sac and scribes and be killed and on the third day be raised. And Peter took him aside. Ito na. Ito na yung Hudyo. Ito na yung mindset ng mga Hudyo sa panahon nila. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. Ang tanong, bakit ganun si Peter? Masyadong rude ba si Peter nung sinabi niya kay Jesus? Dini-disrespect niya ba si Jesus nung sinabi niya yan, nung nirebuke niya si Jesus? No. He was just being a Jew. He was just being himself. He was just expressing what is in the minds of every Jew. Ito yung kaisipan ng mga Hudyo. The Jews were expecting a Messiah King who would remain alive until what? Rome is overthrown. Naniniwala yung mga Hudyo darating ang Messiah. At yung Messiah na yun, yun ang totoong hari na magmamana ng trono ni David. At ang isa sa mga gagawin niya, palalayahin niya ang Israel mula sa pagiging alipin sa Roma. Kaya si Jesus, na siyang Mesaya, hindi pwedeng mamatay. Nakuha niyo? Yun ang mindset ng mga Hudyo. Kaya nirebuke ni Peter si Jesus. Pero alam natin kung ano yung nangyari dun sa story na yun. Diba? Ang Diyos, hindi niya pinadala ang totoong Mesaya King. Hindi lamang para maghari Pinadala ng Diyos ama, ang totoong Messiah King para mamatay. Dahil ang Panginoon kailangang mamatay, doon lang siya pwedeng muling mabuhay. At ang Panginoong Heso Kristo sa kanyang muling pagkabuhay, He will rule eternally in the kingdom of God on earth. Yun yung plano ng Diyos. Malayong malayo sa plano ng tao. Pero ito yung Messiah. Ito yung hari na ipinanganak and this is what the event is all about. Nakita nyo, hindi lang pinakita sa atin ng Diyos yung simula. Pinakita din sa atin ng Diyos yung katapusan ng plano ng Diyos. Ang Panginoon hindi lang ipanganak. Ang Panginoon mamamatay at siya'y muling mabubuhay. Dahil sa pamamagitan nun, siya'y magiging totoong walang hanggang hari at mesaya ng mga makasalanan. God's Son chose a humble beginning because this is what greatness means. Ito yung pagiging dakila 
Nabang ang Panginoong Yeso Kristo ay nasa mundo, siya ay naghirap, siya ay dinusta, siya ay hiniya, at siya ay namatay. Yet God exalted him, not when he was alive, God exalted him after he died. Yun ang ibig sabihin ng greatness, mga kapatid. Greatness starts with humility that ends up in exaltation. Alam nyo yung ginagawa natin mara- madalas, binabaliktad natin yun. Alam nyo, paano natin binabaliktad? We often, what? We often try to exalt ourselves, trying to make ourselves greater than what we are, and then anong gagawin ng Diyos? He will humble us. Laging ganun ang nangyayari. Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo nagpakababa, siya ay pinersecute, di ba? siya ay inalipusta, he was humiliated, pero at the end, he was exalted by God. Ganun ang tamang pattern. Ganun ang pattern ng ating Christian discipleship. Ganun ang ating Christian faith. Ganun ang ating Christian life. We should start by being humble. Nagsimula yun sa salvation, di ba? Nagpaka-humble tayo sa harapan ng Diyos. Hinamin natin wala tayong magagawa, wala tayong kakayahan. Kailangan niya na iligtas tayo. And then from there, we build up Diba? From being humbled, God is, what? Dahan-dahan tayong ini-exalt. Hanggang sa huli, pagdating ng bagong langit at bagong lupa, dun lang magaganap ang pagiging exalted ng mga totoong anak ng Diyos. Sundan natin yung halimbawa ng Panginoon. Huwag natin balikta rin. Diba? Huwag natin itaas ang ating sarili na bandang huli, ibababa tayo ng Diyos. Magsimula tayo sa mababa sa insignificant, di ba? Sa hindi kilala, o sa laging nasa huli, sa laging naglilingkod ng sagayon sa huli, gawin tayong great ng Panginoon by exalting us, by resurrecting us, by giving us glory. This is what the story of the incarnation is all about. So sana makalibrate yung isip natin, no? Maibalik, maitweak natin ulit doon sa tamang direction ng pagkaintindi kung bakit ipinanganak ang Panginoon. And Lord willing, sa susunod, we'll add up to this something more about this wonderful story and doctrine of the incarnation of the Son of God. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat. Marami kaming pwedeng sabihin dito sa story na ito. Nag-uuma po ito sa katotohanan. At minsan iniisip namin, alam na namin, pamilyar na kami, kabisado namin, pero marami kami hindi nakikita. And this morning, you showed to us so many great things about the start. Ang totoo niyan, you showed to us the end from the start. Pinakita niyo sa amin kung ano talaga yung intention niyo for allowing your son to be born into this world. And that is to be the greatest, to be the true and eternal Messiah King. Sana po yung mga nanonood ngayon na hindi pa mana ng palataya, matagpuan nila yung sarili nila na kailangan nila yung Messiah King na ito. Sana sumuko sila sa hari at mesi- Mesias na si Jesus. Siya ang totoo at walang hanggang Mesias na hari. Sana sabihin nila sa, ka- sa kanya, iligta sila, mahabag sa kanila. Bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Kung meron pang hindi mana ng palataya dito, Panginoon, celebrate ng season, celebrate ng Christmas, sana makita namin, this is not about us, this is about what God has done to give us salvation, to give us the Messiah who is the King, the true and eternal King. At sana, celebrate nila ang Christmas, kinikilala at naglilingkod sa totoong Mesias na Hari. At yan ay ang aming Panginoong Yesus, magligtas kayo. Maluwalhati kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen.